Aquí en Planetuna estudiamos el atún rojo atlántico, un gran depredador de mar abierto sin apenas enemigos, aparte de los humanos. Come lo que le da la gana, peces, calamares y algunas veces también come medusas, incluidas unas muy comunes llamadas pelagia noctiluca. Pero ojo, cuando los atunes son pequeños la cosa es muy diferente. Cuando crían, los atunes rojos sueltan millones y millones de minúsculos huevos y enormes cantidades de esperma. Los huevos fecundados se convierten en larvas pequeñísimas que forman parte del plancton. Y las noctilucas, pues lo mismo, sueltan huevos y esperma y de los huevos nacen unas larvas casi microscópicas que se convierten en otras más grandecitas llamadas éfiras. En cuanto les crecen los tentáculos, estos bebés asesinos se lanzan al ataque y se comen los huevos y los bebés recién nacidos de los atunes. El atunito es súper vulnerable hasta que desarrolla la aleta de la cola. Entonces puede salir pitando si se le acerca una medusa. Por suerte, los atunitos no siempre coinciden con las medusitas. Nuestro experto en medusas, Daniel Ottman, ha descubierto que, en aguas de las Islas Baleares, las medusas crían más en zonas con más comida, mientras que los atunes prefieren zonas con menos comida. ¿Es posible que los atunes críen donde hay menos comida para evitar a las medusas? Las investigaciones de Daniel indican que probablemente sea así. Pero ojo de nuevo, nuestro bebé atún tampoco es un angelito y se la sabe apañar. Tan pronto como la larva de atún crece un poco más, es ella la que empieza a comerse las larvas de otros peces, por ejemplo, las de la albacora. Peor todavía, nuestro atunito es caníbal. Los atunes rojos que nacen primero a menudo se comen a sus hermanos pequeños. ¿Podría esto ser una manera de garantizar que al menos algunos bebés sobrevivan en estas aguas con tan poca comida? Por suerte, pronto dejan de ser caníbales y viven pacíficamente en grandes cardúmenes el resto de su vida. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Nunca te fíes de un bebé. No, no es eso. Los atunes nacen fuertes y listos para defenderse. ¿Qué va? Nacen súper pequeños y vulnerables. Los atunes empiezan como plancton indefenso y acaban como grandes depredadores. ¡Eso! ¿Y por qué no empiezan ya más grandecitos y fuertes? Muchos tiburones lo hacen así. Tienen pocas crías, pero estas nacen plenamente formadas y capaces de cazar y defenderse enseguida. Son pocos, pero muchos de ellos llegarán adultos. Otros animales marinos, como las anchoas o los calamares, tienen muchísimos hijos y todos los demás depredadores se los comen, tanto cuando son pequeños como cuando son adultos. Son especies presa, como los ratones o los conejos en tierra firme. Y luego está la estrategia mixta de peces como los atunes. Empiezan como parte del plancton y todo el mundo se los zampa y luego a medida que crecen pasan a ser pequeños depredadores y finalmente grandes depredadores en la cima de la cadena alimentaria marina. El atún rojo puede que ostente el récord mundial a este respecto. Ir de una larva de 4 milímetros a una mole de hasta 4 metros de largo es realmente impresionante. ¿Y nuestras noctilucas asesinas? Pues crecerán también, pero no mucho. Nunca pasarán de ser pequeños depredadores y por eso pueden terminar pagando por sus crímenes de infancia en la boca de un atún.